centro, en el sector céntrico de la ciudad, por tanto, dos carabineros, ¿no es cierto?, que se encontraban de a pie, en, a una cuadra del lugar del asalto, eh, concurrieron de manera muy rápida y rápida, logrando, ¿no es cierto?, llegar cuando los antisociales escapaban de la joyería. Eh, en ese momento se produce la detención de uno de ellos y un forcejeo, eh, y se producen tres disparos, de los cuales dos de ellos impactan a dos carabineros, uno que estaba de servicio y el otro que se encontraba de vacaciones acá en la ciudad de Villarrica haciendo uso de su feriado. Así que en este momento los carabineros se encuentran fuera de riesgo vital, eh, se encuentran eh, estables atendiéndose en el hospital de acá de, de Villarrica. Por su parte también eh, hay un detenido, eh, está la recuperación del arma de fuego que se utilizó para herir a los dos carabineros y también ¿no es cierto? se están realizando diligencias de especialidad para lograr dar con el paradero del segundo integrante de, de esta banda que acertó la joyería. Eh, mayor, en ese minuto también había bastante afluencia de público. La eficacia del actual de Carabineros también permitió que no pasara mayores. No, por supuesto, por supuesto. Eh, afortunadamente, como les, como les señalaba anteriormente, acá nosotros trabajamos de manera focalizada, no solamente en función de, de la focalización del delito, sino también en los lugares donde se encuentra mayor afluencia de público, principalmente porque estamos en una, una época estival, y también nos encontramos en días de semana donde la gente también aprovecha de realizar algunos trámites que no puede realizar el fin de semana. Mayores carabineros que estaba de civil en su minuto, ¿de dónde tú respondías? ¿Se encontraba de vacaciones? Se encontraba de vacaciones y desde la, es de dotación de la primera comisaría de Lautaro.